Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM baru saja menerbitkan otorisasi penggunaan darurat atau Emergency Use Authorization untuk vaksin virus corona COVID-19 Moderna. Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito Jumat 2 Juli 2021 mengatakan bahwa pihaknya telah menerbitkan izin penggunaan darurat untuk vaksin yang diproduksi oleh perusahaan farmasi dan bioteknologi Amerika Serikat Moderna. Kepala BPOM menjelaskan bahwa vaksin Moderna aman digunakan pada kelompok usia 18 tahun hingga 65 tahun. Untuk pemberian vaksinasi menggunakan vaksin Moderna dilakukan melalui dua kali injeksi intramuskular dengan dosis 0,5 ml. Sementara untuk rentang waktu antara pemberian dosis pertama hingga dosis kedua adalah satu bulan. Kendati demikian, vaksin Moderna dapat menimbulkan efek samping seperti nyeri di sekitar titik suntikan hingga nyeri pada otot sendi. Umumnya, kejadian ini terjadi setelah penyuntikan dosis kedua. Kepala BPOM juga menjelaskan bahwa BPOM bersama Komite Nasional Penilaian Khusus Vaksin COVID-19 dan Indonesian Technical Advisory Group on Immunization, ITAGI, telah melakukan pengkajian terkait keamanan vaksin COVID-19 Moderna. Secara umum, keamanan vaksin Moderna dapat ditoleransi, baik reaksi lokal maupun sistemik, dengan tingkat keparahan grade 1 dan 2 dengan kejadian yang paling sering adalah nyeri di tempat suntikan, kelelahan, sakit kepala, dan nyeri otot sendi. Sementara itu, berdasarkan data uji klinik fase 3, data efikasi vaksin Moderna lebih tinggi pada kelompok usia 18 hingga 65 tahun. Adapun data efikasi dari uji klinik fase 3 menunjukkan adanya 94,1 persen pada usia 18 hingga 65 tahun dan 86,4 persen pada usia di atas 65 tahun. Sehingga terkait profil keamanan, vaksin Moderna juga dapat digunakan pada lansia. Kepala BPOM Penny Lukito juga menyampaikan penderita sejumlah penyakit mulai dari paru kronis, jantung, obesitas berat, Diabetes, penyakit liver hati, hingga HIV AIDS dapat diberikan vaksin COVID-19 Moderna. Hal itu berdasar pada hasil uji klinik fase 3 yang menunjukkan bahwa profil keamanan dan data efikasi pada mereka yang menderita komorbid mirip dengan kelompok usia 18 hingga 65 tahun dan di atas 65 tahun. Berdasarkan pada data imunogenitasnya, peningkatan titer antibodi dan netralisasi menunjukkan lebih rendah pada kelompok usia lanjut usia dibandingkan usia dewasa. Perlu diketahui, ini merupakan kali pertama BPOM menerbitkan izin penggunaan darurat untuk vaksin COVID-19 yang menggunakan platform mRNA. Vaksin ini juga diperoleh melalui jalur multilateral, yakni fasilitas COVAX yang diinisiasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO dan beberapa aliansi lainnya. Sebelumnya hingga bulan Juni 2021 lalu, BPOM telah menerbitkan izin penggunaan darurat vaksin untuk empat jenis vaksin COVID-19, yaitu CoronaVac dari Sinovac Life Science, kemudian vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh perusahaan farmasi plat merah PT Bio Farma dari book yang didapatkan dari Sinovac. Lalu AstraZeneca yang diproduksi oleh fasilitas COVAX, serta Sinopharm, yang diperoleh dari Beijing Bio Institute Biological Products.